क्लस टुएल्भे द्रवण संक्रांत जो चैप्टार ताते आजकल आलोचना एजिओट्रपिक मिश्रण सर्वशेष जे द्रवण संक्रांत विषय आलोचना कराते लास्ट आलोचनार विषय छो जो राउल्टे सूत्र थे धनत्मक विच्युति ऋणात्मक विच्युति दुटो विषय आलोचना कर आज के आलोचना करब से ही धनत्मक और ऋणात्मक विच्युत ही एक पार्ट बलाते संगे रिलेटेड एक पार्ट से एजिओट्रपिक मिश्रण तो प्रथम देखा जा मिश्रण एजिओट्रपिक मिश्रण का बोले जे सब तरल मिश्रण स्थिर उष्णत और चपे अपरिवर्तित संयुक्ति पातित है अर्थात तरल मिश्रण और मिश्रण करतृक उत्पन्न बाष्पे संयुति एक ही है तर एजिओट्रपिक मिश्रण बला है बेपारे कि बला हे एक बुझे ना जा बला हे एजिओट्रपिक मिश्रण हे से मिश्रण जे मिश्रण जदि से मिश्रण के लिए पातित कर चेष्टा करी पातित कर अर्थ हे हम जख को तरल के लिए पतन करी पातित करी था प्रथम जो करी से सपोज एक राउंड बटम अर्थात गोलतल फ्लास्के रकम को एजिओट्रपिक मिश्रण नहीं धरे नहीं जो पे दूटो तरल पदार्थ तर एक मिश्रण आई मिश्रण मिश्रणटार मध्य उपादानगल पार्सेंटेज एम आजिओट्रपिक मिश्रण फर्म कर संगे एक लिबिक शीतक जंत्र एर मध्य जो करी को पतन कर चेष्टा करी एखे ए रखम एजिओट्रपिक मिश्रण निर्दिष्ट चपे निर्दिष्ट स्फुटनांग थे ओई चाप चपटा के स्थिर रेखे तरल सपोज ये हिट कर फोटानो एजिओट्रपिक मिश्रण जेटा आगे बार बार उल्लेख कर बाष्पटा तैरी है से ही बाष्पटा जो एखान दिए लिबिक शीतके एखान दिए ठंडा जल प्रवेश कर एक दिखे गरम जल बड़ी जाए इत्यादि घटनागुल घटे और तरपर ये ग्राहक पत्र जो मिश्रण के संग्रह करब अर्थात एखान उत्पन्न बाष्प के ठंडा एखने जो तरलता पा जदि परीक्षा करी देखो एखने जे संयुक्ति धरा जा दुटो तरल के मिसिए ये मिश्र तरलता तैरिखने एर पार्सेंटेज सपोज एर पार्सेंटेज एखे छो एक्स पार्सेंट बर वाई पार्सेंट बा हंड्रेड माइनस एक्स पार्सेंट एत पार्सेंट एखे देखा जाए जो एर पार्सेंटेज एक्स पार्सेंट ही थे बर पार्सेंटेज हंड्रेड माइनस एक्स पार्सेंट एट थे अर्थात पतने आगे और पर तर संयुक्त को पार्थक्य है ना एवं एखान जो बाष्पटा तैरी है ताते तरल जो संयुति सेटाई एखने बजाय थको कम्पोजिशनटाई बजाय थको इेसपेक्टिव अब अर्थात जदि यूटर मध्य को बसि उत्पाई को कम उत्पाई है ता सत्वे कंतु तर तरल अवस्था एवं बाष्पीय अवस्था तर संयुत कम्पोजिशन को पार्थक्य है ना साधारण जे पदार्थटा स्फुटनांग कम है से उदबाई बसी है तो जो धरे ना जे ए पदार्थटार स्वाभाविक स्फुटनांग टीए जेटा लेस दैन टी अर्थात एर स्फुटनांग कम बर स्फुटनांग बसी अर्थात एट उदबाइर दिक्कत के पदार्थटा बसि उदबाई कंतु ता सत्वे जत बार ही पतन प्रक्रिया जत केयरफुल चाली ना क्यों क्यों एखे जे हमें पतन प्रक्रिया जे द्रवणटा के पा ठंडा करार पर बाष्पटा के सेटाई क्योंकि एर पार्सेंटेज के बाड़ाते सक्षम होना एखने जो पार्सेंटेज ये थको एखे तई थक जदि से एजिओट्रपिक मिश्रण हो कारण बला 
যে অ্যারিওট্রোপিক মিশ্রণের ক্ষেত্রে তরল মিশ্রণ ও মিশ্রণ কর্তৃক উৎপন্ন বাষ্পের সংযুতি অর্থাৎ কম্পোজিশন একই হয় তাই আমরা কিন্তু অ্যারিওট্রোপিক মিশ্রণ থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় আমরা কিন্তু উপাদানগুলোকে আলাদা করতে পারব না একই বারবার পাতন করলে একই কম্পোজিশনে বারবার পাতনটাই কেবলমাত্র হতে থাকবে আর কিচ্ছু পাবো না আমরা ফলাফল সেই অর্থে নেটফল জিরো যদি এই এই অর্থে আমরা পৃথক করতে চাই এবারে আসি যে এই যে অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ আমরা কথা বললাম সেটা দুটো টাইপের হতে পারে প্রথম কথা সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ যে সব তরল জোর রাউল্টের সূত্র থেকে যথেষ্ট ধনাত্মক বিচ্যুতি প্রদর্শন করে তাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংযুতিতে এই জাতীয় অ্যাজিওট্রোপ পাওয়া যায় অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ পাওয়া যায় তাহলে সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না রাউল্টের সূত্র থেকে ধনাত্মক বিচ্যুতি বেশ মানে বেশি পরিমাণে যদি কোনো তরল জোর প্রদর্শন করে সেক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যাজিওট্রপ অর্থাৎ অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ আমরা পাবো এবং এক্ষেত্রে কিন্তু নির্দিষ্ট সংযুতিটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে আর এখানে এই যে সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্ক এই কথাটা কেন উল্লেখ করা হয়েছে সেটা এখানে একটা উদাহরণ সহযোগে ওই ব্যাপারটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আগে উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক এখানে উদাহরণে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে বেঞ্জিন যার স্ফুটনাঙ্ক মানে যদি বিশুদ্ধ বেঞ্জিন নেওয়া হয় তরল অবস্থায় তার স্ফুটনাঙ্ক থ্রি ফিফটি ইথানল বিশুদ্ধ অবস্থায় স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ ওয়ান এটিএম প্রেশারে থ্রি ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ কেলভিন কিন্তু যদি বেঞ্জিনের সিক্সটি এইট পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্টেজের সঙ্গে ইথানলের থার্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট মেশানো হয় তখন একটা অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ পাওয়া যায় এবং সেই অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণটায় আমরা যেটা দেখতে পাব যে তার যে স্ফুটনাঙ্ক এইটার দুটোর মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্ক থ্রি ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কেলভিন তিনশো একচল্লিশ দশমিক এক কেলভিন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো এই যে মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্ক সেটা কিন্তু বেঞ্জিনের স্ফুটনাঙ্কের তুলনায়ও কম ইথানলের স্ফুটনাঙ্ক এর তুলনাতেও কিন্তু এটা কম এই কারণেই এটাকে সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রোপ বা অ্যাজিওট্রোপিক মিশ্রণ বলা হচ্ছে তাহলে উপাদান উভয়ের তুলনাতেই মিশ্রণের অর্থাৎ অ্যাজিওট্রোপের স্ফুটনাঙ্ক কম এবার ঠিক এর বিপরীত বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রোপিক মিশ্রণ দেখো আমরা আমাদের এটার যে সংজ্ঞা বলতে পারি বা এটার যে আলোচনার প্রাথমিক অংশটা সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণের মতোই তাহলে যেসব তরল জোর রাউল্টের সূত্র থেকে এখানে যেমন ছিল যথেষ্ট ধনাত্মক বিচ্যুতি সর্বনিম্ন স্ফুটনাঙ্কের ক্ষেত্রে তাহলে সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক বিচ্যুতি কথাটা আসবে বাকি অংশটা একই রকম তাহলে আমরা যদি সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণটার ব্যাপারে আলোচনা করি তাহলে আমরা বলব যে সব তরল জোর রাউল্টের সূত্র থেকে যথেষ্ট ঋণাত্মক বিচ্যুতি প্রদর্শন করে তাদের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংযুতিতে এই জাতীয় অ্যাজিওট্রোপ অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রোপ পাওয়া যায় একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আমরা এখানেও দেখতে পাবো যেটা আগের বারের মতোই দেখেছিলাম নাইট্রিক অ্যাসিড তার স্ফুটনাঙ্ক থ্রি ফিফটি জল যার স্ফুটনাঙ্ক থ্রি সেভেন থ্রি কেলভিন অবশ্যই দুটোই স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক তাদের নিজ নিজ তরল অবস্থায় স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আমাদের বায়ুমণ্ডলীয় চাপটা ওয়ান এটিএমে রাখা হয়েছে এইবার যদি নাইট্রিক অ্যাসিডের সিক্সটি এবং জলের থার্টি টু এই রকম একটা মিশ্রণ নিয়ে আমরা যদি এবারে খেয়াল করি তাহলে দেখব যে এটার স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক মিশ্রণে থ্রি নাইন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কেলভিন খেয়াল করে দেখো 
যে এবার যে স্ফুটনাঙ্ক আমরা পেলাম সেই স্ফুটনাঙ্কের ভ্যালুটা সেই বয়লিং পয়েন্টের ভ্যালুটা বোথ নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যান্ড ওয়াটার দুটো থেকেই কিন্তু বেশি হয়ে গেল এই জন্যই এটাকে সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ বলা হচ্ছে অর্থাৎ দুটো উপাদান উভয় উপাদানের যে স্বাভাবিক স্ফুটনাঙ্ক তার তুলনায় মিশ্রণের স্ফুটনাঙ্ক বেশি তাই এটাকে সর্বোচ্চ স্ফুটনাঙ্কের অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ বলা হচ্ছে সুতরাং যে তরল রাউল্টের সূত্র থেকে বিচ্যুতি রাউল্টের সূত্র থেকে বেশি মাত্রায় ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বিচ্যুতি প্রদর্শন করে সেগুলোর ক্ষেত্রেই অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ তৈরি হবে সব তরল জোড়ের ক্ষেত্রেই যে অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ তৈরি হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং আরও একটা ব্যাপার আমরা আগের আলোচনা থেকে দেখেছি যে সমস্ত তরল মিশ্রণ যে সমস্ত তরল মিশ্রণ আমরা বলবো যে রাউল্টের সূত্র মেনে চলে না তাদের ক্ষেত্রেই যেহেতু এটা প্রযোজ্য হচ্ছে তাই আমরা বলতে পারি অনাদর্শ দ্রবণের ক্ষেত্রেই অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ হবে কিন্তু আদর্শ দ্রবণের ক্ষেত্রে কখনো অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ হবে না তো এই গেল অ্যাজিওট্রপিক মিশ্রণ সংক্রান্ত আলোচনা